ഹായ് എവരി വൺ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് സോ ആ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ നാല് പാട്ടിലൂടെയാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നോണം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ കുറിച്ചും ആൽക്കൈൻസിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ മറ്റുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാഡോ അക്കാദമി ആം യുവർ അഷിഫ് റഹ്മാൻ യുവർ റോൾ വാച്ചിങ് ഷാഡോ സ്കിം ഈസ് ട്രൈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് വേറെ ഏതൊരു ആറ്റത്തെയും നമുക്ക് അവരിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും കാണപ്പെടുക ദ ബോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ സിംഗിൾ ബോൺസ് അതേസമയം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണെങ്കിൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രിപിൾ ബോണ്ടോ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മേ ബി അവിടെയും സിംഗിൾ ബോൺസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ഡബിൾ ബോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രിപിൾ ബോണ്ടോ എങ്കിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്തരം കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആണ് ഹക്കൽസ് റൂൾ എന്ന ഒരു റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അവരെന്താണ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ആ ഹക്കൽസ് റൂൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടുകളിലായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൽക്കെയിൻസും അതുപോലെ സൈക്ലോ ആൽക്കെയിൻസും ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചഡ് ഉള്ള ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ത്രീ ഈതൈൻ മോളിക്കൂൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈതൈൻ മോളിക്കൂൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം കാർബണിന്റെയും കാർബണിന്റെയും ഇടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ ചെയിൻ ആണ് ഇതിനൊരു ഓപ്പണിങ്ങും ഉണ്ട് ഒരു എൻഡും ഉണ്ട് ഞാൻ അതേ തന്നെ പെൻഡെയിൻ വരച്ച് നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇത് പെൻഡെയിൻ ആണ് കാരണം അഞ്ച് കാർബൺസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എല്ലാ ബോണ്ടും സിംഗിൾ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് സോ പെൻഡെയിൻ എന്നറിയപ്പെടും കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ പെൻഡെയിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടും നോർമൽ പെൻഡെയിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇതേ തന്നെ സൈക്ലിക് ആൽക്കെയിൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാവുമെന്ന് നോക്കാം പെൻഡെയിൻ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം ഇതാണ് സൈക്ലോ പെൻഡെയിൻ സൈക്ലോ പെൻഡെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാ ബോൺസും സിംഗിൾ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് അഞ്ച് കാർബൺ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങും ഒരു എൻഡും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഓപ്പൺ ചെയിൻ ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ചെയിൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ആൽക്കെയിൻ എന്ന് പറയാം അതേസമയം ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ സൈക്ലോ ആൽക്കെയിൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഈ ആൽക്കെയിൻസിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൽക്കെയിൻസിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും എത്ര കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഡബിൾ അതിനേക്കാളും രണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പെൻഡെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അഞ്ച് കാർബൺസ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഹൈഡ്രൻ ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം എണ്ണി നോക്കിക്ക പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വിച്ച് മീൻസ് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിന്റെ ഇരട്ടി ഡബിൾ പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഈ തേൻ നോക്കിയാലോ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ നമുക്ക് കാണുവാനായി
CN H2N ആയിരിക്കും ഇത് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത് നമ്മൾ ഈ ആൽക്കീൻസും പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ പാടില്ല സോ സൈക്ലോ ആൽക്കെയിൻസിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ അതായത് ഈ സൈക്ലോ പെൻഡിൻ ഇവിടെ അഞ്ച് കാർബൺ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരുടെ കൂടെ പത്ത് ഹൈഡ്രജൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ സാധാരണ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറിസം കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറിസം കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറിസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവും ചെയിൻ ഐസോമെറിസം പൊസിഷൻ ഐസോമെറിസം ഫങ്ഷണൽ ഐസോമെറിസം അങ്ങനെ പല ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഇതിൽ ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന ഐസോമെറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം ആണ് അവർ കാണിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറിസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം ആണ് അത് എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പെൻഡീൻ തന്നെ എടുക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് പെൻഡീൻ വരയ്ക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സൊ ഈ പെൻഡീനിൽ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നും തന്നെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ട്രേഡ് ചെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ചെയിൻ ഐസോമർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നാല് കാർബൺ ഐറ്റംസ് വരയ്ക്കുക നാല് കാർബൺ ഐറ്റംസ് വിത്ത് സിംഗിൾ ബോൺസ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ചെയിൻ ഐസോമെറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെയിനിന്റെ എണ്ണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വരിക മെയിൻ ചെയിനിൽ എത്ര കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ ആ പാരന്റ് ചെയിനിൽ എത്ര കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ അല്ലോങ്സ് ചെയിനിൽ എത്ര കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ അതിലാണ് വ്യത്യാസം വരിക ഞാൻ ആദ്യം വരച്ച പെൻഡെയിൻ ആ പെൻഡെയിന്റെ മെയിൻ ചെയിനിൽ അഞ്ച് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ ചെയിൻ ഐസോമർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ചെയിനിൽ നാല് കാർബൺ ഐറ്റംസ് മാത്രം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും കാർബൺസിനെ നമുക്ക് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം അവ രണ്ടു പേരും അല്ലാതെ റിമൈനിങ് എത്ര കാർബൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം റിമൈനിങ് നമുക്ക് രണ്ട് കാർബൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏത് കാർബണിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമുക്ക് തന്നതിൽ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് കാർബൺസ് ഉണ്ട് ടോട്ടലായിട്ട് അഞ്ച് കാർബൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ നാല് കാർബൺസ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ റിമൈനിങ് ഒരു കാർബണ് ഈ സെന്ററിലുള്ള ഏത് കാർബൺ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സോ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാർബൺസിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം അഞ്ച് കാർബൺ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ കാർബണിന് ഒരു ബാലൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളത് റിമൈനിങ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് വരും കാരണം നമുക്കറിയാം കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് നാലാണ് ഈ കാർബണിന് മൂന്ന് ബാലൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് സോ റിമൈനിങ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് ബാലൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് റിമൈനിങ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് റിമൈനിങ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് സോ ഇങ്ങനെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന പെൻഡെയിൻ എന്ന മോളിക്കുള്ളിന്റെ ഒരു ചെയിൻ ഐസമ്പർ നമ്മൾ വരച്ചു ഇതിന്റെ ഐ പി സി നെയിം നോക്കണം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ടു മീതൈൽ ബ്യൂട്ടൈ ഓൾറെഡി ഐ പി സി നോമൻ ക്ലച്ചർ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് കാണുക സോ ഇതിന്റെ ഐ പി സി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീതൈൽ ഇനി ഐസോമെറിസം എന്തെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോളിക്കുൾസ് മിനിമം രണ്ട് മോളിക്കുൾസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫർ ആയിരിക്കും സോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർ മോളിക്കുൾസ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ നോൺ ആസ് ഐസോമസ് ആ ഐസോമസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറിസവും ഉണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെറിസം ഉണ്ട് ഇതിൽ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമെറിസം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലായിരിക്കും പഠിക്കുക സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമെറിസവും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഈ മെയിൻ ചെയിനിൽ അഞ്ച് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ചെയിനിലോ
ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ചൈൻ ഐസോമർ കൂടി വരയ്ക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കാർബൺസ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂന്ന് കാർബൺസ് വരയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് മൂന്ന് കാർബൺസ് ഞാൻ വരച്ചു സോ മെയിൻ ചെയിനിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കാർബൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൂന്നെണ്ണം വരച്ചു ഇനി റിമൈനിങ് എത്ര കാർബൺസ് വരയ്ക്കണം രണ്ട് കാർബൺ വരയ്ക്കണം ആൻഡ് എഗെയിൻ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും കാർബണും ഒമിറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ ബ്രാഞ്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് കാർബണിലും ലാസ്റ്റ് കാർബണിലും ഒരിക്കലും ബ്രാഞ്ച് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി സെൻട്രലുള്ള ആ ഒരു കാർബണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് വരയ്ക്കണം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് കാർബണ ഒന്നിച്ച് വരച്ചാൽ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ച ഈ ടൂ മീതിൽ ബ്യൂട്ടേൻ തന്നെ ആയിട്ടും മാറും സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ആ സെക്കൻഡ് കാർബണിലെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കിക്കോളൂ ഈ കാർബണിന് ഒരു വാലൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ റിമൈനിങ് ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ഈ കാർബണിന്റെ നാല് വാലൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് സോ ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കാർബൺ എഗെയിൻ വൺ വാലൻസ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സോ ദ റിമൈനിങ് ത്രീ വാലൻസ് ഈസ് ആർ ഓക്കുപൈഡ് ബൈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത മോളിക്കൂൾ കിട്ടി ഇതും അതിന്റെ ചെയിൻ ഐസോമർ തന്നെയാണ് യു ക്യാൻ വെരിഫൈ അഞ്ച് കാർബൺസും ഉണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഐ പി എസ് നെയിം എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ടു കോമാ ടു ഡൈ മീതൈൽ പ്രൊപ്പൈൻ ടു കോമാ ടു ഡൈ മീതൈൽ പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഐ യു പി എസ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആൽക്കൈൻസ് തന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ആൽക്കൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞ അതിലുള്ള കാർബൺ ഐറ്റംസിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രൈമറി കാർബൺ സെക്കൻഡറി കാർബൺ ടേഷ്യറി കാർബൺ ആൻഡ് കോട്ടേണറി കാർബൺ എന്താണ് പ്രൈമറി കാർബൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു കാർബണിന്റെ കൂടെ ബോണ്ടിങ് ഒരു കാർബണെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒരു കാർബണിന്റെ കൂടെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു കാർബൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ എടുത്തോളൂ ഈ കാർബണിന്റെ കൂടെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇവിടെ ഒരു കാർബണേ ഉള്ളൂ ബാക്കി റിമൈനിങ് ഉള്ള കാർബൺസ് ഒന്നും ഇയാളുടെ കൂടെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇല്ല നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാലും നോക്കുക ഈ കാർബണിന്റെ കൂടെ ഒരു കാർബൺ ആണ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാർബൺസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി കാർബൺ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി എന്നതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി അതേ തന്നെ സെക്കൻഡറി കാർബൺ എന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ഒരു കാർബണിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കാർബൺസ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദാ ഈ കാർബണിന്റെ കൂടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന പേര് സെക്കൻഡറി കാർബൺ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇനി തേഴ്സ്യറി നോക്കിയാൽ ആ ഒരു കാർബണിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കാർബൺസ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇത് ടേഴ്സ്യറി അല്ല മറിച്ച് സെക്കൻഡറി ആണ് കാരണം ഈ കാർബണിന്റെ കൂടെ വൺ ടു രണ്ട് കാർബൺസ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളു സോ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും സെക്കൻഡറി ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇയാൾ എഗെയിൻ പ്രൈമറി കാർബൺ ആണ് സോ അവിടെ ടേഴ്സ്യറി കാർബൺ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇതാ ഈ ഒരു കാർബൺ എടുത്തു നോക്കുക ആ കാർബണിന്റെ കൂടെ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് കാർബൺസ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ട് സോ അത്തരം കാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് ടേഴ്ഷറി കാർബൺ ദെൻ ഫൈനലി കോട്ടേണറി കാർബൺ എന്തായിരിക്കും ഒരു കാർബണിന്റെ കൂടെ നാല് കാർബൺസ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഞാൻ തേർട്ട് ബ്യൂട്ടൈൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു കാർബണിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് നാല് കാർബൺസ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അത്തരം ആളുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് കോട്ടേണറി കാർബൺ സോ ഈ ഒരു കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കോട്ടോണറി കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് കാർബൺസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇനി ഇവിടെ ബോളിയം പോയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബണിന്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ ആൽക്കൈൻസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാർബണിന്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പെൻഡൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ തേൻ തരാം സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ത്രീ ഈ തേ
ടു മീതിൽ ബ്യൂട്ടൈനിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് പെൻറ്റൈനിൽ ബ്രാഞ്ച് ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ എണ്ണം കൂടി അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് ബോലിംബോയിന് കുറവായിരിക്കും കമ്പയർ ടു പെൻറ്റൈൻ ആൻഡ് ടു കോമ ടു ഡൈമീതിൽ പ്രൊപ്പൈൻ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വിച്ച് മീൻസ് അവിടെ ബോലിംഗ് പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും സോ ഇതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോണ്ട് തന്നെ എടുത്തു നോക്കാം ഈ കാർബണിന്റെയും ഈ കാർബണിന്റെയും ഇടയിലാണ് ബോണ്ട് ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആണ് എഗൈൻ ഈ സെക്കൻഡ് കാർബണും എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആണ് സോ ആൽക്കെയിൻസിൽ ആൽക്കെയിൻസിൽ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ എസ് പി ത്രീ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് ഇൻ ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ എസ് പി ത്രീ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും അതേ തന്നെ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ത്രീ എസ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും കാരണം കാർബൺ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസഡ് ആണ് പക്ഷെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റലുമായിട്ടാണ് അത് ബോണ്ടിങ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഓൾവേസ് എസ് പി ത്രീ എസ് ബോണ്ട് സോ അതുകൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഒരു ഐ യു പി സി നെയിം തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ആൽക്കെയിൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു കോമ ത്രീ കോമ ത്രീ കോമ ഫോർ ടെട്രാ മീതൽ ഹെപ്റ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വെക്കുക ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നതിലുള്ള മെയിൻ ചെയിനിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഹെപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സോ ആദ്യം ഏഴ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് മാത്രം വരയ്ക്കുക സോ നമ്മൾ ഏഴ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് വരച്ചു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഞാൻ നോക്കുക രണ്ടും മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ നാല് പൊസിഷനിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് ഉള്ളത് മീതയിൽ എന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഉള്ളത് ഇനി വേറെ വല്ല ബ്രാഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ മീതയിൽ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ഞാൻ അവിടെ മീതയിൽ വരച്ചു മീതയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ത്രീ ഈ തൈലാണെങ്കിലോ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് പ്രൊപ്പൈലാണെങ്കിൽ സി ത്രീ എച്ച് സെവൻ അതങ്ങനെ പോകും ഇനി തേർഡ് പൊസിഷനിലും ഉണ്ട് തേർഡ് പൊസിഷനിലെ രണ്ട് മീതയിൽ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് സോ വൺ ആൻഡ് ടു തേർഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ആ രണ്ട് മീതൽ ബ്രാഞ്ചസും ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൻ എവിടെയും കൂടെ ഉണ്ട് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലുണ്ട് സോ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലും ഞാൻ വരച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ പൊസിഷനിലും ഞാൻ ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി കാർബണിന്റെ വാലൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രജന് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ഒരു വാലൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ റിമൈനിങ് ത്രീ ഹൈഡ്രജൻസ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നെയ്മിൽ നിന്നും ഐ എ പി സി നെയ്മിൽ നിന്നും സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ കൂടി ഞാൻ ചെയ്തു വരാം ത്രീ ഈതയിൽ ടു മീതയിൽ ഹെഡ്സ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം എഗെയിൻ ആറ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഞാൻ വരച്ചു തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഈ തൈൽ വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഈ തൈൽ അതായത് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ മീ തൈൽ സി എച്ച് ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാം കാർബന്റെ വാലൻസ് നോക്കി നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിൽ നിന്നും ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുവാന